Hola Scorpio, hoy es lunes, feliz inicio de semana, 27 de julio de 2020 y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la famosa ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles que debes saber. Eres empecinado o empecinada cuando te propones algo. Ese tesón te conduce siempre hacia las metas, pero debes practicar no ser tan perfeccionista. Nadie en realidad lo es. Todos cometemos fallos, aunque a veces nos cuesta reconocerlo. Baja el estrés que esto te ha venido causando. De poquito en poquito no lo has notado, pero a veces puedes caer en estados de mal humor y eso crece y muestra síntomas de angustia. En el trabajo, que ahora ampliaremos más detalles, también es necesario que te mantengas en buena onda con tus compañeros. Tus obsesiones, controlarlas de forma en la que no causen molestias, solamente para ti. Tu sinceridad es parte de tu atractivo. De hecho, siempre se dice que si quieres saber la verdad, le preguntes a un escorpio. Eres alguien que verdaderamente los amigos o amigas pueden confiar, porque eres la sinceridad cruda y duda. Les guste o no, al final les dices lo que es. Obviamente tienes esa cordialidad de que sea cuando te la hayan preguntado. Claro, no te lanzas ahí a dar la opinión sin ser preguntada. Ponte a trabajar prontamente en las cuestiones puntuales, pues tienes tendencia a dispersarte en estos días entre tantas cosas que quieres alcanzar. Un día de paseo, si te lo puedes permitir por tu zona, se transformará en algo inolvidable. No te cierres a las nuevas emociones. La vida está para disfrutarla en casa, detalle a detalle, por pequeño que este parezca a simple vista. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy tienes un día fantástico que se fundamenta y se cimienta en la forma en la cual te hayas estado cuidando desde hace tiempo atrás. Lo importante en definitiva es la forma en la que ofreces cierto momento para entender cómo funciona tu cuerpo, qué procesos tiene, si ingieres un alimento, cómo te sientes un par de horas después. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes con pesadez? ¿Te entra sueño? Date cuenta de esa clase de detalles porque en definitiva son los que marcan la forma de cuidarte a la larga. Para el tema laboral se desborda la energía creativa que llevas dentro, convirtiéndose en líder y sostén de las ideas que quieres cristalizar. Tu don perfecto de la empatía sale a flote logrando verdaderos milagros en el carácter de la gente. Apaciguas los fuegos de la volatilidad entre compañeros. Goza del buen ambiente que se abre ante ti, del esfuerzo que todos tienen por mantener los ánimos a flote. En este entorno, todo vestigio de negatividad se disipará como la tiniebla ante la luz. Para el tema económico-financiero, aléjate de la tentación de una tarde de compras. Si bien es cierto que pasarás un momento agradable, al final de la misma verás que trajiste a casa cosas que en verdad no son prioridad ni una necesidad en sí misma. Estos gastos imprevistos pueden poco a poco comprometer tu solidez financiera, que es el resultado de tu arduo trabajo. No dejes que esos detalles socaven la base que has creado para ti y los tuyos. Busca la compañía de quienes se constituyen en fuentes de inspiración, con historias de superación y de éxito. Solo una persona exitosa puede inspirar el éxito a los demás, y es ahí donde tú entras en juego. Para el tema del amor, no dejes ir lo que realmente amas, y no me refiero al amor en sí mismo, sino a la ilusión de forma indirecta. Tómate tu tiempo para pensar en lo que quieres. Si estás en pareja, valora cada instante vivido al lado de ese ser querido. La vida te premia y te da la oportunidad de estar con él o con ella. Hay tantas personas en el mundo que no tienen la dicha de compartir sus vidas con quienes aman, y tú en cambio la tienes al lado en su compañía incondicional. Ámala con el sentimiento más sublime que pueda salir de tu corazón. Si estás soltero o soltera, puede que hayas perdido a un amor y piensas que el amor no volverá a florecer para ti. Cree firmemente en la creencia que por cada tristeza el universo nos depara mil bendiciones. No es olvidar completamente, se trata de atesorar lo que nos hizo feliz. Hoy, de hecho, la posición de Venus y Saturno generan que puedas tener cierto dilema en tu mente, pero lo importante es que es transitorio, y como todo, también pasará. En el tema energético, te sientes un poquito desgastado o desgastada energéticamente, sobre todo a partir del mediodía tarde. Debes energizarte de pies a cabeza. 
No puedes permitir ir por la vida como una batería desgastada, sobre todo si además trabajas de tarde, porque es que esta tarde puede ser que te falte energía. Respira profundamente, que tus pulmones se impregnen de oxígeno. Reduce la larga lista de actividades que tienes y concéntrate solo en un par de ellas. Colócalas en orden de prioridades para que puedas ir abarcando una a una. Dedicado en alma y cuerpo a cada una de ellas. En vez del cansancio, puedes que sientas euforia, pues el trabajo con gozo se convierte en alimento para el alma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la dinámica cósmica que debes aplicar esta vez. Está ligada al sentimiento de reciprocidad. Es fácil acostumbrarse a recibir muestras de cariño, muestras de bondad, pero es hora de que te preguntes si las estás devolviendo con el mismo cariño con el cual las recibiste. Comienza desde ahora a devolver todo el bien, en base a palabras, abrazos, si se puede en tu región, o en hechos concretos. En negativo, cuidado porque tu lengua peca de tener demasiada sinceridad. Lanzas dardos de verdad de forma tan abrupta que terminan siendo como, ordad, como dardos en el corazón de las personas sensibles. Piensa lo que te he comentado antes, da la opinión solo cuando te la hayan pedido. La prudencia es la base de tu entendimiento social, así que ponlo en práctica. También ten cuidado porque muchas veces el dramatismo se te puede venir a la cabeza, ya sabes que eres del elemento agua. Representas verdaderamente una obra de teatro, en el sentido figurado, en la vida real, sin percatarte mucho del mismo. Tiendes a exagerar sin sentido alguna situación, sobre todo en aquellas que no encuentras mucho agrado. Debes mirar la situación desde todos los ángulos posibles y darte cuenta que el problema no es tan profundo como lo piensas. En tu cabeza ves el valle enorme y solo se trata de un mero tropiezo que puede ser fácilmente solucionado. En cuanto al tema de los estudiantes, hay agitación en tus días cercanos, tal vez porque tengas presentaciones importantes que deberás entregar o tal vez porque estés en tu país en época de exámenes, puede que te pongas nervioso o nerviosa y pienses que es muy fácil fracasar. Aleja los pensamientos negativos de tu mente, sobre todo si vienes de meses y meses de arduo estudio. Es hora de lucirte, hora de sacar lo mejor que hay en ti. Intentarlo ya en sí es una victoria. Debes aprender que te tocarán en la vida mil pruebas y siempre debes estar dispuesto o dispuesta a plantarte de cara ante los desafíos y los problemas. Siempre estarás protegido o protegida por el manto de la sabiduría y del honor. Así que confía en tus cualidades y en tu valor como ser humano. Sácalo dentro de tu pecho y hazlo resplandecer. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día ideal, cariñoso, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día increíble, con una fortaleza fantástica, con unas ganas de seguir generando acontecimientos nuevos que os unan mucho más independientemente de lo que seáis, amigos, familia, pareja, lo que seáis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario y tienes un día súper creativo. Si sois socios comerciales o si estáis haciendo algún proyecto juntos, hoy es un día fantástico para hablar de ello. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora tal y como te anticipaba en el principio, hoy es el día ideal para hacer la famosa ducha de azúcar. Hoy, lunes 27, entramos en fase de luna creciente y hoy, precisamente, es un día fantástico para llevarla a cabo. La ducha de azúcar atrae a nosotros el amor, las energías puras y las energías dulces. Independientemente de que ya tengas pareja o no, el amor lo potencia de dentro hacia afuera, que es como verdaderamente se atrae un amor puro. Si no sabes de qué te estoy hablando o quieres saber los pasos exactos para poder hacerla bien, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo, de un vídeo explicativo que hicimos en nuestro canal secundario hace ya un tiempo, indicando las instrucciones que son muy sencillas, pero tienen que seguirse a rajatabla. Recordarte también que solo puedes hacerla a lo largo del día de hoy, cuando en tu país ya sea lunes, por la diferencia horaria, cuando en tu país ya sea lunes, puedes hacerla. No debes hacerla en martes, ojo, no debes hacerla mañana martes, porque martes rige Marte, que obviamente pues tiene un efecto contrario al de hoy lunes que rige la luna. Ten en cuenta esto, hoy lunes, ducha de azúcar. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana.